达尔频道伊纳吉啊，最近一个叫卡梅伦·赫林的年轻男子的形象啊，经常出现在各大网络平台。他一身正装，出席了庭审现场，和自己的母亲深情相拥。视频呢，一般都会配上很悲凉的背景音乐，然后附上的文案一般都是、啊“寻求正义，心疼卡梅伦”等等啊。不明真相的网民看到视频就会陷入疑惑。那这人别再是受了什么迫害吧？啊，很好的形象，再加上气氛的烘托，获得了很多的点赞啊！但实际上，这个卡梅伦并不是什么受害者，而是害死了一对母女的罪犯。因为他在庭审现场的影片被公开后啊，就凭借自己的颜值拥有了好多粉丝，甚至后援会啊，他的相关素材啊，在 TikTok 上短短的几天播放量就超过了十亿次，甚至有上万人联名要求为他脱罪。而这个事情啊，或许很多人都看过相关的报道。今天我就带你去详细梳理一下事件的经过啊，顺便来分析一下啊，这些为罪犯求情的人，那究竟有什么毛病？我们把时间拉回到二零一八年。那、嗯、卡梅伦·赫林出生在一个富裕家庭，父母都是当地知名企业的总裁，一家人就住在佛罗里达的某个富人社区。二零一八年五月二十一日啊，是他从某所天主教高中毕业的日子。父母送给他了一辆黑色的福特野马轿车。可就在毕业两天后，他因为自己愚蠢的决定而彻底改变了自己的人生，更是给一个家庭带来了毁灭。二零一八年五月二十三日早上，时年十八岁的卡梅伦·赫林、二十岁的特里斯坦·赫林、十七岁的约翰·巴里诺顺利集合了。三人准备一起开车前往健身房。卡梅伦开着自己黑色的福特野马，约翰·巴里诺开的是一辆日产轿车，载着特里斯坦。就这样，三个人两台车就一起上路了。在路上，他们就压抑不住自己内心的躁动，开始了非法飙车的行为，飞速地穿梭在市区的街道上，然后就来到了海博大道。与此同时，二十四岁的杰西卡推着婴儿车，沿着海岸线散步结束。准备过马路回家，二十一个月的女儿莉莉亚正在推车里睡觉。杰西卡按下了路口的通过按钮，车道上的信号灯就变成了红色。杰西卡就推着女儿过马路，就是这短短的距离，可他们两个人却再也没能走向对面。这条路的车辆限速是四十英里每小时，约合六十五公里每小时。上午九点十八分，也就是杰西卡过马路的时候，卡梅伦和另一辆车。以时速超过一百六十公里的速度，违反信号指示灯，经过了这个路口。前面位置的日产轿车发现了这对母女，直接紧急变道避让开了。但是留给紧随其后的卡梅伦，反应时间却完全不够了，直接就撞上了这一对无辜的母女。导致二十四岁的杰西卡当场死亡，婴儿推车被撞到严重变形，他和孩子莉莉亚被紧急送往当地的医院。事发后，三个当事人全部都留在现场，没有离开，一直等到警方到达。就在现场围观的人说啊，三个年轻人的面部充满了不安和紧张。在医院里的急救室虽然采取了一系列的抢救措施，但是莉莉亚还是没能挺过去。杰西卡的丈夫接连失去了自己的至亲至爱。原本那天早上出门之前还幸福完整的家庭，再一次相聚却是在太平间里。杰西卡在二零一六年大学毕业后就和丈夫大卫结婚了。大卫刚刚完成飞行认证，并准备加入一所飞行学校工作。两人因为女儿的降生而对未来的生活充满了向往。事发当天，大卫独自一人开车去购买生活用品，回家的路上还给杰西卡打了电话。而杰西卡也就带着女儿准备回去，可是当大卫回到家的时候，却并没有看见母女两人。联想到回家路上遇见的肇事现场，不安的情绪直接让他陷入恐惧。很不幸，那个路口发生的事情，正是他所担心的。一个完整的家庭随着这一次的事故变得支离破碎，或许是命运不公的安排，让他们在那个特定的时间遇见了正在飙车的卡梅伦一伙人。一个家庭被彻底摧毁了。但是每个人都知道，这本就是一起不该发生的悲剧。事件当中的三人，特里斯坦因为没有开车，作为乘客的他没有被进行任何惩罚，其余两人直接就被拘留了。因为那个路段没有监控探头，而起初所有人都认为这是一起简单的交通肇事，所以两人得以被保释出来。
，但是直到月末，二人又被重新逮捕，因为警方通过那台野马汽车上的电子数据，才发现了两人都处于高速行驶的状态，他们面临被指控非法赛车罪、危险驾驶罪、交通杀人罪。二零一八年六月，因为约翰·巴里诺还是未成年，而且并不是直接肇事者，所以他的律师主张不认罪。并且他的家里人用五万零五百美金把他给保释了出来，直到二零二零年十二月，律师再次改变策略，当庭认罪，得到了一个六年周监禁、缓期十五年执行的结果。于是约翰被当庭释放，他被吊销五年驾驶证，然后需要完成二百个小时的社区服务。那再看卡梅伦·赫林，二零二一年四月，关于他的部分正式进入了庭审环节。法庭上失去了妻子和女儿的大卫，在哭诉自己所遭遇的一切。他回忆起妻子生前是多么的善良，他们甚至还没等到莉莉亚长大，就此天人两隔。我用了一生的勇气，才努力走进了那个冰冷的房间。当我看到你给他们造成的伤痕时，没有词语可以清楚地说明我当时的心情。这一段不长的陈述中，大卫几次崩溃，无法继续说话。他反复强调，这并不是一起单纯的车祸事故。那对于受害者家属难以平复的伤痛啊，卡梅伦的家属是这样说的：除了这种事情啊，受到影响的不只是你一个家庭啊，我们的家庭也被毁灭了啊。为了给卡梅伦聘请顶尖的辩护团队啊，他们说已经卖掉了自己的房子。那我们再看一下律师的辩护言论：那一个十八岁的人类大脑啊是没有发育完全的，当时的卡梅伦也是不成熟的。不能完全用一个成年人的标准去衡量，一时的激情飙车所造成的事故，也不能用成年人的标准和法律去做定论。这仅仅是一起交通事故，不应该规划到刑事案件里面。那卡梅伦从来没有蓄意的伤害过任何人，而且他平日里是非常善良的，不可能去故意杀害一对母女。所以希望啊，法庭能够从轻发落。啊，虽然案发时卡梅伦只有十八岁，但是州检察官还是决定需要按照成年人的标准惩罚。卡梅伦被采取了重判啊，因为他是一个飙车的惯犯了，在高中的时候就多次因为飙车被警方拦截，但因为没有造成什么后果啊，所以就只做了相应的处罚。很显然啊，这并没有让他吸取教训。而且那台野马汽车的行车记录中发现，自从这台车到了他的手里。每一天都有很严重的违法飙车行为，并且时速全都是超过了一百六十公里每小时。就因为他的一再放纵，从而导致两个年轻的受害人无辜丧命。最终啊，犯有二级重罪的他，因为车辆杀人罪、非法赛车罪，被判二十四年有期徒刑。在整个的庭审过程中，他的表情一直都很平静，平静的仿佛从不经人间烟火，平静的就像自己是一个局外人。听到大卫在法庭哭诉的时候，他很淡定；看到二十一个月的莉莉亚生前照片的时候，他很淡定。但是当他听到判决的时候，很显然是非常吃惊的，眼睛睁得很大，感觉难以置信，不难想象这个口罩里面的嘴张得也很大，这个表情也成为了后续事件的一个标志。但是罪名已经成立，他和母亲在法庭里紧紧拥抱在一起。原本以为啊这个事件会就此告一段落，可是没成想，因为案件的审理和结果在互联网上一经公开，却引起了轩然大波，一大批网民呢掀起了寻求正义的风潮，可却并不是帮助受害者，因为当卡梅伦的资料被上传到网络上之后，竟然因为颜值而出圈了啊，甚至还圈了很多粉丝，在 TikTok 等社交平台上引起了非常大的轰动。几天之内，有关于他的视频播放量超过了十亿次，他的社交账号的关注者开始变多，很多极度痴迷于卡梅伦的人，甚至成立了粉丝后援会，这也算是有饭圈的人了。我们看一下这些粉丝们都是怎么说的哈，他也太帅了吧！妈妈，我恋爱了，爱上了一个罪犯，我们都能从他的眼睛里看到悲伤，给他一次机会吧！啊，他只是一个孩子啊，二十四年对他来说真的太严重了。剥夺一个年轻人的未来就能解决问题吗？我们都有可能开车时发生事故，只是我们侥幸撞上了大树，他撞上了那对母女而已。试着理解一下，他只是一个年轻人，我们应该更加理性的处理这个问题。幸存的非议重新开始自己的生活，他会有其他孩子，也会有老婆，但是这个男孩呢？如何重建自己的生活？一切都会好的，卡梅伦。就类似的言论还有很多，主要是发布在 Twitter 和 TikTok 这两个平台。那写下评论的人来自世界各地，一些贴文呢，甚至还带上了美国总统
拜登的标签啊，说卡梅伦呢只是一个犯了错误的少年。二十四年的刑期对于一个错误来说啊，实在是太过分了啊！心疼小哥哥，似乎他们已经在替受害者原谅了对方，于是他们开始制作很多关于卡梅伦的 TikTok 作品，配上了各种各样的背景音乐，啊，他们反复用的素材啊，无非是一些卡梅伦的日常照片和在法庭上与亲人相拥的画面呢、啊。音乐气氛一烘托，如果一个人不清楚事件的原委，甚至还以为这个男孩才是受害者。有一个比较火爆的视频啊，点赞量高达一百三十万次，配上的音乐是 We Don't Talk Anymore， 被置顶的评论说的是，我知道他做错了事，但每个人都值得重新获得一次机会。这个置顶的点赞量也高达两万八千次。下一条就是音乐的原唱歌手查理普斯的评论，别把我的音乐用在这种狗屁上面。后来他的这条评论被重新置顶啊，整个评论区也是恢复了正常的三观，但是也阻挡不了这个时期卡梅伦的用户者如雨后春笋一般在互联网里人们看不见的角落慢慢滋生，然后形成了一片奇怪的景观。在美国其实也有请愿网站的啊，但并不像韩国受众那么广泛。而在那个网站啊，给卡梅伦平反的贴文已经有一万八千人署名。坚持为卡梅伦伸张正义，并且这个签名人数还一直在上涨。很显然，这些人把这种圣母的心态啊是用错了地方。那是什么原因导致的呢？啊，不难看出啊，大多都是因为卡梅伦的外貌得到了他们的认可，然后他们严重的浪漫化了眼前的这个罪犯，没有兼顾事件的全局，在意识里啊只抓住了几个点：事故、漂亮的男孩、严厉的判罚。啊，就自我预设了一个立场，一个善良的男孩啊，遭遇了不公平的待遇，变得非常可怜。然而，他们所认为的善良从哪来呢？那无非就是这些影像资料，就印证了那句话啊，颜值及正义。他们潜意识就给对方加上了主角的光环。那犯罪事实变得不重要，司法的权威性变得不重要，那受害的母女也变得不重要，于是就有了那些非常无脑的言论。从外人的角度来看，这是一种非常自私的行为，尤其是针对于受害者家属啊，他们掀起的这种舆论的反向风潮，无疑是给失去亲人的他们又一次伤害。这个事情啊，自然在互联网上又掀起了一阵腥风血雨，但绝大多数人还是理智的。那一小撮人呢、啊，虽然有表达自己意见的自由，但是这些反制的言论呢、啊，不久啊就会随着时间而烟消云散。因为纵观人类的近代犯罪史啊，这种事情其实并不罕见。在互联网去搜索一下，就会发现很多罪犯啊都有过在狱中受到别人鼓励和求爱的经历，在狱中啊和外面素人结婚的比比皆是，甚至有些罪犯其实长得也不怎么好看，甚至有些还是罪恶至极的连环凶手。那进行一个简单的剖析啊，其实很容易发现原因，因为作为一个罪犯呢、啊，本身也会得到很大的曝光量，他的身材、长相啊、人生经历都会被随之挖掘。啊，但我们知道，看待一个人和事物，从来都不只有一个角度。那么多双关注的眼睛当中啊，难免就会有些人因为不同的因素产生自我投射心理。那比如说，同情他们的悲惨经历，欣赏他们的气质、颜值，或者很喜欢他们的个性，在把自己带入到罪犯的立场之后呢，犯罪的行为在他们的意识中都变得理由很充分。这些罪恶在自己的价值观里啊，就很容易得到开脱，然后会转化为一种仰慕之情，就会不断的给罪犯写信示好，甚至示爱啊。当然，我们也不排除真的是有一些罪犯存在特殊情况是值得被人同情的。然而，到了我们这个时代啊，因为互联网的便捷，导致罪犯的曝光量会更大，也自然会有更多的人呢去发出不同的声音。但是也完全不必担心啊，这种少数的言论会成为主流。在犯罪领域是与非的观念上啊，绝大多数人类的三观还是在线的。那一少部分人啊，有些是因为这个心智啊还不够成熟，需要一个过程啊就好了。还有一部分人是因为这个缺乏对受害者的共情能力，而这个事儿就相对严重一些。因为从犯罪心理学的角度来说，罪犯啊之所以敢实施犯罪。重要的因素之一，也是因为他们的内心缺少共情能力，他们不会顾及给受害者带来的伤害，只想满足自己的欲望。所以从这一点上说，那些替罪犯求情啊、洗白、无脑支持的人，还是需要重新审视一下自己的认知，因为这真的可能会成为个人发展上的一个不安因素。那在什么地方啊，就要遵守一方的法律啊，你的流量大，你的粉丝众多，你的颜值爆表，不会影响正义。既然自己选择好了要走的路，那就做好付出一切代价的准备啊！总结起来，四个大字：罪有应得。我们再来关注一下事件的后续啊，在判决生效以后
，法庭给出了一个月的时间。如果想要上诉啊，卡梅伦一方需要提交新的材料，但是啊，他们再也没有了任何动作，基本上是没有翻盘的希望了。二零二一年五月二十六日，很多民众在事发的海博大道举办了纪念受害者活动。这条路的车辆限速也从之前的四十英里每小时降到了三十五英里每小时。在相关机构的支持下，成立了专属的慈善基金。截止目前，已筹集了近四万美元，用于那些车祸中需要帮助的人。当然，一系列的措施最终的目的只有一个：希望这种悲剧不再发生。那好了，以上就是本期的所有内容。最后，别忘了点赞、订阅大吉。我谢谢你了，拜拜。